വി കേസിൻ്റെ മധുര മധുരമായ ലോകത്ത് നിന്ന് സമകാലിക ആശങ്കകളിലേക്കും തിക്താനുഭവങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്ന സങ്കടകരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എനിക്കിന്നുള്ളത് പക്ഷേ ചിന്തകർ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കും പോലെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒപ്റ്റിമിസം ബൗദ്ധികമായ പെസിമിസത്തിൻ്റെ മറുവിഷം വശമാണെന്ന് കരുതിയാൽ അല്പം സമാധാനിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അല്ലെ ചരിത്രകാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ബൗദ്ധികമായ പരിശീലനം സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുടുംബത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ആർജിച്ച് കിട്ടിയ പല ആശയങ്ങളെയും ഒരു പക്ഷെ മാറ്റി നിർത്താതെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം നേരിടുന്ന സാമൂഹ്യ വെല്ലുവിളികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ പല വിധത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാര വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരും വലതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരും രണ്ടു രീതിയിലാണെങ്കിലും ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ വലതുപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രബല സമുദായങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാപരമായ തളർച്ചയെപ്പറ്റി പല വാദങ്ങളും ഉയർത്തി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ച മൂലമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വിവാഹം വിധ ആ വിവാദം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അത് വിവാഹത്തെയും കുടുംബജീവിതത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്ന ആശങ്കകൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ പ്രബല ഇടതുപക്ഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നവലിബറലിസത്തിൻ്റെ വരവിനെ ചെറുക്കാനായി പറ്റിയ സ്ഥാപനമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കുടുംബത്തെയാണ് ജാതി മത പരിഗണനകൾക്കപ്പുറം കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങിയ അയൽവക്കങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അയൽക്കൂട്ട സങ്കല്പം വളർത്താനും അങ്ങനെ ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ അതായത് കുടുംബങ്ങളുടെ തന്നെ കൂട്ടങ്ങളെ ജാതി മത പരിഗണനയ്ക്ക് അപ്പുറമായി നിൽ ക്കുന്ന അയൽവക്കം സ്പേഷ്യലാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഇമാജിനേഷൻ സ്പേഷ്യലാണ് ഈ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു വിഭാവന സാമൂഹ്യ ഭാവനയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കുടുംബ ഭാവന സ്ഥലപരമാണ് സ്പേഷ്യലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്പേഷ്യലായ ആ ഒരു ഭാവന ഉപയോഗിച്ച് അയൽവക്കങ്ങളെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടന്ന നടന്നത് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഈ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും ലിംഗനീതിയുടെയും ഒക്കെ മാനിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു ജീവിത സംസ്കാരം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിൽ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നവർക്കിടയിലും ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വല്ലാതെ മാറിപ്പോയതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈ അയൽ വക്കങ്ങൾ അയൽവക്കങ്ങളായി തന്നെ നിൽക്കുകയും അത് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറാതിരിക്കുകയും അയൽവക്കങ്ങളിൽ തന്നെ ജാതിപത പരിഗണനകൾ ശക്തമാകുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സാമൂഹി സാമുദായിക താല്പര്യങ്ങളുടെയും യാന്ത്രിക ബന്ധങ്ങളുടെയും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഇടമായി ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഹിംസ പ്രകടമാകുന്ന പോറ്റി വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ മാറുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇടതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പലരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ താണ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കടഭാരങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും 
അവയുടെ സ്ഥിരതയെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ആശങ്ക എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മലയാളി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലയാളി കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പുലർത്തിയ നിരവധി പരികൽപ്പനകളുണ്ട് ആ പരികൽപ്പനകൾ ശരിക്കും ഗവേഷണം വഴി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ പരികൽപ്പന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ധാരാളം പിന്നെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പരികൽപ്പനകളാണ് അപ്പം അവ ശരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവയ്ക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്ന് കാണാം എങ്കിലും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് പറയാം ഒന്ന് ആധുനിക മലയാളി കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഒരു തരം ഏകജാതീയ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയാണ് അത് ഹോമജിനസ് ആണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ദരിദ്രരും ധനികരും നയിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു തലത്തിൽ അറിയാം അത് ഒരുപോലെ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അല്ല കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഒരേ പോലെ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് ചില സാമുദായിക വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളതിനെയൊക്കെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു ആ കുടുംബ ജീവിത അനുഭവത്തെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ട് ഇതൊരു പരികൽപ്പനയാണ് രണ്ടാമത് ആധുനിക പൂർവ്വ കൂട്ടുകുടുംബ രീതിയെ ഉടച്ച് വാർത്ത് അണുകുടുംബങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂർവ്വ രൂപങ്ങളെയോ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യമായി നിർണയിച്ചത് എന്നും ഒരു പരികൽപ്പന നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചരിത്ര സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വളരെ വ്യാപകമായി നിലനിന്ന ഒരു പരികൽപ്പനയാണ് ഇത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം മൂർത്ത നമ്മൾ പുതിയ കുടുംബ ജീവിത വ്യവഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നം നമ്മളെ എല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിത വ്യവഹാരം ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവയെ മാറ്റി തീർത്ത ഘടനാപരമായ ശക്തികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അത് പരിശോധിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി കൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരികൽപ്പന മൂന്നാമത്തെ പരികൽപ്പന ആധുനിക അണുകുടുംബം പരമാധികാരത്തെ നമ്മൾ സോവറിൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരമാധികാരത്തെ അതായത് രാജഭരണകാലത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘത്തിന് മറ്റെല്ലാവരുടെയും ജീവനും സ്വത്തിനും ഭാവിക്കുമുള്ള അധികാരം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരമാധികാരം അതിനെയാണ് സോവറിൻ പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പരമാധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടർത്തി ദണ്ഡനപരമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ദണ്ഡനപരമായ പരമാധികാരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ആധുനിക കുടുംബം നിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് അത് ദണ്ഡനപരമല്ലാത്ത ശിക്ഷണ അധികാരത്തെ ആണ് ആശ്രയി ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷണാധികാരത്തിൽ ഡിസിപ്ലിനറി പവർ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അച്ചടക്കം ശിക്ഷണം മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം ആളുകൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക അണുകുടുംബങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പരികൽപ്പനയും ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിമർശിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആധുനിക കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ലിംഗചരിത്രം കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക ലിംഗചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ അന്ന് ആധുനിക ലിംഗ വ്യവഹാരത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ചർച്ച പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ പത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വാർത്തകൾ വായിച്ചാൽ ഈ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിച്ചാൽ അതിൽ തിരുവല്ല ചന്തയിൽ ഒരു ഈഴവനും ഒരു നായരും അടികൂടി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഈഴവർ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയല്ല റിപ്പോർട്ടിങ് തിരുവല്ല ചന്തയിൽ മൂന്ന് നാല് പുരുഷന്മാർ നാലഞ്ച് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടി അപ്പം ഈ ഈ ജാതി വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അയാളുടെ ലിംഗത്തെ അയ
ആരംഭകാലത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ മൂർത്തമായ പ്രക്രിയ എന്ത് തരം അധികാരമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ടും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ഞാൻ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല ഞാനെന്നല്ല പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ പരികൽപ്പന അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരികൽപ്പനകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം പഠിക്കണം എന്ന് സമീപകാലത്ത് തോന്നിയത് ഈ പരികൽപ്പനകളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും നം മൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ അപര്യാപ്തമാകുന്ന സമയത്ത് തിരസ്കരിക്കപ്പെടണം അത് പുതിയ വിജ്ഞാനം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ അത്തരമൊരു ശ്രമമാണ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുടുംബം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന വ്യവഹാരത്തെ തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കിപ്പം മൂർത്തമായ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ ഘടനാപരമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനതിന് അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്വത്ത് കൈമാറ്റം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മുഖ്യ വഴികളിൽ ഒന്ന് കുടുംബം തന്നെയാണ് പൂർവികരുടെ സ്വത്ത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി കുടുംബം തന്നെയാണ് അത് അത് വിവാഹം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെയിൽ നോം അതായത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴോ ആകുമ്പോഴേക്കും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വിവാഹം കഴിച്ച് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നോം അല്ലാതെ ഒരു ദീർഘകാലം ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ആ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ആരിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ആവണം അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അത് കുടുംബ വിവാഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഘടനാപരമായ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതിനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്നിട്ടും ഈ പറയുന്ന യാഥാസ്ഥിതികർ വളരെ കുടുംബം അപകടത്തിലാണ് അപകടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് സമുദായ ശക്തിയാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയമാകട്ടെ ഭരണകൂടമാകട്ടെ എല്ലാം കുടുംബത്തെയും കുടുംബ വ്യവഹാരങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളി കുടുംബയോഗങ്ങളെ ശക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷത്ത് കുടുംബശ്രീയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ നെടും തൂണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബം എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിയുണ്ട് ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഘടനാപരമായ ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അംഗീകരിക്കാൻ മൂന്നാമത് ഈ കുടുംബ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പക്ഷേ കാര്യമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പല ശബ്ദങ്ങളും കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഉയരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമുദായ സമുദായ അധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബത്തിനെതിരെ സ്ത്രീകൾ സമീപകാലത്ത് കാര്യമായി ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ കുടുംബ ഒരു അത് ഇടതുപക്ഷത്തും വലതുപക്ഷത്തും കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബി ജെ പി അനുകൂലിയായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു ഹാദിയ എന്ന യുവതി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് പോയതെങ്കിൽ വലിയ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ ഒരു അച്ഛനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് അനുപമ എന്ന യുവതി ഒരു ദലിത് യുവാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവൾ സ്വന്തമായ ഒരു കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇടതായാലും വലതായാലും കുടുംബ സമുദായ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അധിഷ്ഠിത കുടുംബ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വ്യാപകമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികളല്ല അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ടൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വ്യവഹാരം ഈ കുടുംബത്തെ വിമർശിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ പൂർവ്വ പണ്ടത്തെക്കാളധികം ഒരുപാട് ഉയരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വിയർ ആയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ധാരാളമാണ് ക്വിയർ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിത കുടുംബ രീതികളെ മാറ്റിത്തീർത്ത് അവരുടേതായ പുതിയ രീതികളിൽ കുടുംബം ചെയ്യാം അതായത് കുടുംബത്തിലോട്ട് ജനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ലാതെ കുടുംബം ചെയ്യുക എന്നൊരു ഐഡിയ ഈ ക്വിയർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ ചേരുന്നവർ ഇപ്പോൾ പണ്ടേ പോലെ അല്ല അവർ ഒരു ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ വരെ പ്രസവിക്കാനുള്ള രീതികൾ വരെ അവരിൽ
കുടുംബ ജീവിതം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് മൂ ഇതിനൊക്കെ ധാരാളം ഇതിങ്ങനെ പരസ്പരം ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ആണ് ഈ പ്ര കുടുംബം തകരുന്നു എന്നുള്ള നിലവിളി വലതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ഈ കുടുംബം തകരുന്നു എന്നൊരു ഒരു സങ്കടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ പേടിക്കേണ്ടത് ഈ വരേണ്യ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റിയല്ല അവർ ആ വരേണ്യരല്ലാത്തവരെ അല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളെ പറ്റി വേണം ഏറ്റവും ഭയക്കാൻ കാരണം കടം വളരെ ഒരു ഒരു വ്യാളിയെ പോലെ പല കുടുംബങ്ങളെയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കൊന്നും മതമേലാധ്യക്ഷരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാഥാസ്ഥിതിക ബുദ്ധിജീവികളോ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണുന്നേയില്ല താണ ഇടത്തരം ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കടമാണ് പക്ഷേ ഈ കടത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല അത് കടം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതായത് ഈ കടം കൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഗതിയാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഈ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസമാണ് കേരളത്തിലെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അത് നവൽ ലിബറൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് ശരിയാണ് നവൽ ലിബറൽ സത്യമാണ് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ടെക്നോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഷുംബീറ്റീരിയൻ വർക്ക് ഫെയർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലെ അത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സാ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഈ ടെക്നിക് ടെക്നോ സംഗതികളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും അവരെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അടര് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസമാണ് ഋണ മുതലാളിത്തം അതായത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെടുക്കുന്ന കടം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവും അവരുടെ ഒരുവിധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകുന്നത് ഈ കടം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പലിശ ചെറിയ പലിശയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പലിശയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒരു എണ്ണ പോലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പോലും പറയുന്ന അത്രയും നമ്മൾ അതിന് അതിനോട് അത് സാധാരണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധി വ്യവഹാരം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശങ്കപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ആ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ഞാൻ ഈ വലതുപക്ഷക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധിയല്ല നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തെളിച്ചമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലൊരു തെളിച്ചമുണ്ടാകണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ അവ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞ ആ പരികൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം അതിനാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഞാനതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമല്ല നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഏകശിലാത്മകമായി കേരളത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കാണുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ വരേണ്യ കുടുംബങ്ങളും അവരേണ്യ കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടായത് രണ്ട് തരം ചരിത്ര പ്രക്രിയകളിൽ കൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം ഇവിടുത്തെ വരേണ്യ ജാതികളിൽ പെട്ടവർ അധികവും വരേണ്യ ജാതികളിൽ പെട്ടവർ അതല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്ന പുതിയ അധിനിവേശ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളെ നല്ല രീതിയിൽ മുതലെടുത്ത നന്നായി വളർന്നു വന്ന ആ സമയത്ത് നല്ല നന്നായി വളർന്നു വന്ന ഇഴവ സമുദായം പോലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ധീവര ജാതി ജാതിക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ചില അവരേണ്യ ജാതിക്കാരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അധികവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില മെച്ച സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മെച്ചങ്ങൾ അത് പരമ്പരാഗത മെച്ചമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ കാലത്തുണ്ടായ മെച്ചമാകാം ഈ രണ്ട് മെച്ചങ്ങൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കാണ് ഈ സമുദായ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബ ജീവിത പുതുക്കി കിട്ടിയ ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്തെ വികസനവാദപരമായ ജനക്ഷേമത്തിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആ വരേണ്യരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അണുകുടുംബത്തിൻ്റെ സാധ്യത യഥാർത്ഥമായത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആശങ്ക വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് ഈ വികസനവാദപരമായ ജനക്ഷേമത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് അനു അനുകൂലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറേ കൂടെ പരിഗണിച്ച ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂടം നൽകിയ പലതരം ക്ഷേമ വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതിന് ക്ഷേമ വിഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ചർച്ചകളുണ്ട് ഇതിൽ ആണ് ശരിക്കും ഒരു അണുകുടുംബ സാധ്യത ഈ അവരണ്യ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു സമീപകാലത്ത് സത്യത്തിൽ കുറേ ചുരുക്കങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭരണകൂടം നേരിട്ട് വിഭവങ്ങൾ തരുന്ന രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ കാര്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരണ്യ കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തരം ആശങ്കകളായിരിക്കും ഒരു ഫെമനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കുള്ളത് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയുക സമൂഹം തകർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അധിനിവേശ കാല മെച്ചങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സമുദായങ്ങളിൽ അല്ലെ കുടുംബങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തുടരെ തുടരെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും അഭ്യസ വിദ്യകളായ സ്ത്രീകൾ വളരെ കാര്യമായി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയായിട്ട് ഒന്നും അല്ല അത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹ കുടുംബ രീതികളെ മാറ്റിമറിച്ച് ആധുനിക കുടുംബത്തിൻ്റെ വേരോട്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സംജാതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ആയിരി തീർന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ഥല വിഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് തിരുവിതാംകൂരും കൊച്ചിയിലും മലബാറിലും ഇത് സംജാതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക പൂർവ്വ കുടുംബങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ തലമുറ തോറുമുള്ള സ്വത്ത് പു പുനരുൽപാദനമായിരുന്നു പൂർവ്വ ആധുനിക പൂർവ്വ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ബ്രാഹ്മണിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഭവങ്ങൾ ചെതറിപ്പോവാതെ നോക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതായത് ഇപ്പം നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ മൂത്ത മകൻ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതി സ്വത്തുക്കൾ ചിതറിപ്പോകാതെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഒരുപാട് വിഭജിച്ച് പോകാതിരിക്കുക പോകാതെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളും ജനസംഖ്യാപരമായിട്ട് ഒരുപാട് വലുതാവാതിരിക്കുക ഈ വരണ്യ വിഭാഗങ്ങൾ വല വലുതായി പോകാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉന്നമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുടുംബ ജീവിത സംവിധാനങ്ങളാണ് ആധുനിക പൂർവ്വ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കീഴ്ജാതിക്കാരുടെ കാര്യമാകട്ടെ അവർക്ക് കുടുംബം കൽപ്പിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ വിൽക്കാവുന്ന അധ്വാനമായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകൾ വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദലിതരായി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടം പോലെ വിൽക്കാം എന്നുള്ള നിലനിന്നിരുന്ന അവസ്ഥ നിലനിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ കുടുംബം ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായിരുന്നു ആധുനിക പൂർവ്വ കാലത്ത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ വിക്ടോറിയൻ നവ ബ്രാഹ്മണിക കുടുംബ സദാചാര മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ ഈ ആധുനിക പൂർവ്വ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ കാര്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു അത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് ആ വിമർശനം വന്നത് ഒന്ന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇവിടുള്ള വരണ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മലബാറിലാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് പോയ ഒരുപാട് നായർ എഴുത്തുകാരാണ് ആ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈ മിഷണറിമാരുടെ വരവും മിഷണറിമാരുടെ എഴുത്തും പ്രചരണവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി വളരെ വ്യാപകമായ തോതിൽ തന്നെ ആവ
അധിനിവേശ മുതലാളിത്തത്തിന് ഗുണമായിരിക്കുന്ന അത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് അയച്ചു വിടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നടത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകണമല്ലോ അതാണ് മുതലാളിത്തം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആ ഒരു മൊബിലിറ്റി സാധ്യമാക്കുക അതിപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ അതേസമയം അധിനിവേശ മുതലാളിത്തത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത തരം അധിനിവേശ ഭരണത്തിന് ഗുണകരമല്ലെങ്കിൽ അത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താഴൂക്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ ധാരാളം ദലിതർ ദലിതർ എന്നുള്ള വാക്കെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ കീഴ് ജാതിക്കാരായ കർഷക തൊഴിലാളികൾ മതം മാറി മലയ മലയയിലെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത വരികയും ഇത് വലിയ ഒച്ച പാള പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർ മദ്രാസ് ഗവർണർക്കെതിരെ ഇത് തടയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്രാസ് ഗവർണർക്ക് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് പാലക്കാട് നെൽകൃഷി ഇത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അധിനിവേശത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് അനുവദിക്കില്ല പക്ഷേ അല്ലാത്ത എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അധിനിവേശത്തിന് ഗുണകരമാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ മുതലാളിത്ത തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തോട് ചേരുന്ന മൂല്യങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഉള്ളവരായ തൊഴിൽ ശക്തിയെ നിർമ്മിക്കുക പിന്നെ ആധുനിക രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പ്രാപ്തരായ പൗരജനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയൊക്കെ ആധുനിക വൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി രാജഭരണമായിരുന്നെങ്കിലും ആ രാജഭരണ വ്യവസ്ഥയെ ആധുനിക വൽക്കരിക്കുകയും തിരുവിതാംകൂറിനെ രാഷ്ട്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാനും കൊച്ചിയെ രാഷ്ട്രമായി സങ്കല്പിക്കാനൊക്കെ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഭരണ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കാലം കൂടിയാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള പൗരജനങ്ങളെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനെല്ലാം ഈ ആധുനിക കുടുംബ സംവിധാനം അതായത് ഒരു അണുകുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർവ്വ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു പൊതുസമ്മതം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് കീഴ്ജാതിക്കാരെ കുറിച്ചും ഇതേ സമ്മതം നമ്മുടെ മിഷണറിമാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം അതായത് അടിമക്കച്ചവടം ഇൻ കേരളത്തിൽ നിരോധിതമായ ശേഷം അവരെയും കുടുംബങ്ങളാകാൻ അനുവദിക്കണം ആ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ ആധുനിക പൗരജനങ്ങളെയും ആധുനിക അച്ചടക്കത്തിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെയും സൃഷ്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മിഷണറീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനുള്ള വിശാല സാഹചര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യവഹാരം അധികവും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് സവർണ വരേണ്യ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലെ ആയിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് മറക്കരുത് ഹിന്ദു രാജ്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഹിന്ദു രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണ വ്യവസ്ഥയെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ഹിന്ദു ഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഈ കുടുംബ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാമാന്യന എളുപ്പമായിരുന്നു അത് ഇതേ സമയത്താണ് ബംഗാളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും സാ ഈ കുടുംബ പരിവർത്തനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വിവാഹ പ്രായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവാ വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതൊന്നും തിരുവിതാംകൂറിലോ കൊച്ചിയിലോ ഉണ്ടായതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മലബാറിലോ അങ്ങനത്തെ അത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന മേലാളരെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാധ്യമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലബാറിലൊക്കെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണ് ഭരണകൂടമാണ് നേരിട്ട് ഭരിച്ചത് പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് രാജ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് തരം കുടുംബത്തെയാണ് ഈ സവർണരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിക്ടോറിയൻ നവബ്രാഹ്മണിക കുടുംബ മൂല്യങ്ങളും പിതൃദായ ക്രമവും നമ്മൾ നിർബന്ധിത ഭിന്ന ഭിന്നലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതായത് നിർ കമ്പൽസറി ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയും ലൈംഗ് ലിംഗപരമായ പാരസ്പര്യം സെക്ഷൽ കോംപ്ലിമെൻ്റാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷൻ പുറത്തു നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും സ്ത്രീ ഈ വരുമാനം വീട്ടിലിരുന്ന് ചെലവാക്കി പരിചരണ അധ്വാനം നയിക്കും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ വിഭജനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ
ഉയർത്തി തുടങ്ങി അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നായന്മാർ മാത്രമല്ല പിന്നെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഈഴവർ ധീവരർ അങ്ങനെ പല ജാതിക്കാരും സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബ രീതികൾ മാറ്റിത്തരണം കൂടുതൽ ഒരു മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് സർക്കാർ മുന്നേറുന്നു പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മുതലാളിത്ത സത്വത്വ വർധനയിലൂടെയുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു അച്ചടക്കം ഉള്ള പ്രജകളായി മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഇക്കാലത്തെ ഈ വിവാഹ കുടുംബ സങ്കല്പനത്തെ ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തെയും പറ്റിയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പുതിയ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബം ആ ആധുനിക പിന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ലിബറൽ വ്യവസ്ഥയിലും ആധുനിക കുടുംബ മുതലാളിത്തത്തിലും നന്നായി ഇഴുകിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വേണ്ടത്ര സ്പേസും മൊബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുടുംബം ആ കുടുംബം നമ്മൾ കേട്ടാൽ തോന്നും വളരെ അധികാരം കുറഞ്ഞ കുടുംബമാണ് മുമ്പത്തതിൽ അപേക്ഷ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പരി പരികൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വ്യവഹാരം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം വരേണ്യ ആധുനിക കുടുംബത്തിൽ പരമാധികാരം എന്ന് പറയും നേരത്തെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സോവറിൻ പവർ പരിപൂർണമായിട്ട് അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ അത് നിലനിർത്തപ്പെടുകയാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പരിഷ്കരണ വാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവകാശവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ മൂർത്തമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും തോറും ഈ പറയുന്ന സോവറിൻ പവറിനെ കളയുകയല്ല വേണ്ടത് അതിനെ കുറച്ച് അതിനെ ചുരുക്കി ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് ഇപ്പം ഈ മലയാളി സംസ്കാര സാമുദായിക പരിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ സഹജീവിതം അതായത് നമ്മൾ കമ്പാനിയനേറ്റ് മാരേജ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കമ്പാനിയനേറ്റ് മാരേജ് ഒന്നും അല്ല ഭാര്യയെ ഒരു ഒരു സഹധർമ്മിണിയായിട്ട് ഒന്നും അല്ല കാണുന്നത് ഭാര്യ ഭാര്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സഹജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഒരു പങ്കാളി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സഹജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് ഭാര്യയെ കാണുന്ന ഈ രീതിയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഔഷധമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കുഴപ്പമാകുന്നത് ഈ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പുരുഷൻ്റെ മേൽക്കൈയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും രൂപപ്പെടുക്കേണ്ട സഹജീവിതമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദർശവൽക്കരിക്കപ്പെടുത്തുക അത് പരിഷ്കർത്താവായ പുരുഷൻ അയാളുടെ എന്താ പ്രയത്നത്താൽ അയാളോടൊത്ത് സഹജീവിതത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന സ്ത്രീ ഈ നല്ല പ്രാപ്തിയായി മാറുന്ന ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടത് ഈ പുരുഷനാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അപ്പം പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മാത്രമേ സ്ത്രീക്ക് വിടുതലുണ്ടാവുന്നു തന്നെ താനെ പഠിച്ച ഒരു നിലയിലൊക്കെ എത്തിപ്പോയി ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജാനകി കെ ജാനകി എമ്മാളിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവഹാരത്തിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം അവർക്ക് നല്ല ഒരു ബി അവർ ബി എസ് സിക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് മേടിച്ചപ്പോൾ മലബാറിലെ തീയ സമുദായ സംഘടന ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ മാതൃകയായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അവരെ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ബുദ്ധിജീവി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ആളല്ല അവർ മാതൃകയല്ല ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പല സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അവരുടെ പ്രശസ്തരായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രശസ്തരായ ഭാര്യ ഭാര്യമാരായി അവർ ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ സ്ത്രീയെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം മലയാള കുടുംബത്തിലും വിവാഹത്തിലും സാധാരണവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് പരമാധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു മിന്നലാണ് അപ്പോൾ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ പരിഷ്കരണ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള പരമാധികാരം ഭർത്താവിന്
അതിനെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പല പല കഥകളും നായ നായർ മഹാചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നായന്മാരെല്ലാം പണ്ട് മുതലേ വലിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവ മഹാചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരായണ ഗുരു ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാരായണ ഗുരുവിന് ഇത് താല്പര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അത്തരം ഒരു വാദത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമുദായ ദൃഢീകരണമല്ല അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചത് ഈ രക്തം ശുദ്ധരക്തം എന്നൊക്കെയുള്ള വാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നയാളാണ് അപ്പോൾ ഈ രക്തശുദ്ധി മിക്ക ജാതികളിലും ചരിത്ര സത്യമല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് സൂചന സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിപ്പോ തെളിവുകളും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ സമുദായാഭിമാനികൾ പലപ്പോഴും അത് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പണ്ട് മുതലേ അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിച്ച് ശുദ്ധരക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ശു ശുദ്ധ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശുദ്ധവാദികൾ ശുദ്ധരക്തവാദികൾ അല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ പോലും സജാതീയ വിവാഹ വാദത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തായപ്പോൾ പരോക്ഷമായ രീതിയിൽ ശുദ്ധരക്തവാദത്തെ അനുകൂലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരേ സമുദായക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ ശുദ്ധരക്തവാദം പരോക്ഷമായി വന്നിരുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ എന്താ പറയുക ഒരു ഹിംസാത്മകമല്ല നേരിട്ട് കായികമായ ഹിംസയെ അനുകൂലിക്കാത്ത ശിക്ഷണ അധികാരത്തിൻ്റെ വാഹനമായി ആണ് ഈ അണുകുടുംബം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അത് ഈ ശുദ്ധ രക്തത്തെ തലമുറ തോറും പ്രവഹിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനായുമായും അംഗീകരിക്കപ്പെടും ഇവിടെയും ഈ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഈ ശുദ്ധരക്തവാദവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമ്മുടെ ആധുനിക കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശുദ്ധ രക്ത താല്പര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ സ്ത്രീധനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഈ കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇതേ സമയത്താണ് സ്ത്രീധനം കേരളത്തിൽ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ഒരേപോലെ വരവിലയായി മാറുന്നത് ഇവിടെ ഈ വരവില എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് സ്വന്തം ജാതിയിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം സ്വന്തം ജാതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുടെ സ്വത്ത് കൈവരൂ അങ്ങനെ തരാൻ നി ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ബാധ്യതയുള്ളത് നി നിങ്ങൾ അതേ ജാതിയിൽ പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പല എനിക്കറിയാവുന്ന പല റാഡിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികളും അതായത് നിങ്ങളെയൊക്കെക്കാളും വലിയ റാഡിക്കൽ കൂടിയ റാഡിക്കൽ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള റാഡിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികൾ പോലും ഭയങ്കര തുള്ളലും ചാട്ടവും അവർക്ക് ധാരാളം പല മറ്റു പല ജാതി മതക്കാരായ കാമുകിമാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് അവസാനം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു നായരെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ ഞാൻ സ്ത്രീധനമൊന്നും എന്നെ കണ്ട ഉടനെ പറയും നമ്മളൊക്കെ കുഴപ്പക്കാരാണ് ഞാൻ സ്ത്രീധനമൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ കണ്ടു ആ കുട്ടി അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അപ്പം നമ്മൾ ഓഹ് അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്തെ വലിയ വലിയ ഭൂലോക പണക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനമൊന്നും വാങ്ങിക്കൂലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഭാര്യയുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു സപ്പോസ് അവരൊരു ദലിത് സ്ത്രീയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ ദലിത് കുടുംബത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയില്ല ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ശൂദ്രൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ശൂദ്രനാണ് അദ്ദേഹം പോയി ഒരു തമ്പരാട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ തമ്പരാട്ടിയുടെ കുടുംബം പത്ത് പൈസ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം ജാതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി വല്ല ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു നായർ പോയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജാതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനാണ് വീട്ടുകാർ അന്ന് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജാതിക്കുള്ള ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിയാൽ അതെന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരുവേ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ ഏ അത് കളയാമോ ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു സ്ത്രീ ജാതിക്ക് പുറത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവൾ തീർന്നു അവൾ അവളെ ഒരു കാലത്ത് മരിച്ച സമാനമായി കണക്കാക്കുമായിരിക്കാം ഇന്ന് അത്രയും ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാലും എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു കുറവ് അനുഭവം അല്ലാതെ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ഒരു 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 കോട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പലപ്പോഴും വീട്ടുകാർ കരുതുന്നത് സ്ത്രീക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് ഈ
തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാനുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കണക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാസക്ടമി അല്ല ട്യൂബെക്ടമിയാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വാസക്ടമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഴുന്നൂറ് അറുന്നൂറൊക്കെ ഉള്ളു കണക്ക് ട്യൂബെക്ടമി ഒന്ന് ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് കണക്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ട്യൂബ് രണ്ട് പിള്ളേരുമായി ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏവൾ വേറൊരാളുടെ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഈ ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോയിട്ട് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയാളുടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ പാടായി ട്യൂബ് എക്ടം നിർവാസി അതെന്ത് അത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവാഹ സമ്പ്രദായം ഈ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുതിയ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഒരൊറ്റ പുരുഷൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ രക്തം ശുദ്ധമായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരാനുള്ള വാഹനമാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ ആർജിക്കുന്ന കഴിവുകളും ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി അടുത്ത തലമുറയെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ പരമാധികാരം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ ശിക്ഷണാധികാരവും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭരണാധി ഭരണകൂടം മാറിയല്ലോ ഭരണകൂടം പഴയ ബ്രാഹ്മണ രാജാവൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മൺ ബ്രാഹ്മണ വ്യവസ്ഥയെ പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവല്ല ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം വന്നു പരമാധികാരം അവിടാണ് പഴയ പോലെ സ്ത്രീയെ കൊല്ലാനും ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ജാതി മാറിയോ മതം മാറിയോ എങ്ങാനും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പെണ്ണിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം പുരുഷന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പല കുടുംബങ്ങൾ അമ്മമാരാണ് ഫുൾ അമ്മ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ അച്ഛന് പെട്ടെന്നൊരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് മക്കൾ ഇതുപോലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ഈ അച്ഛനാണ് ഈ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ വാഹകൻ അറിഞ്ഞാലും ആ അറിഞ്ഞോണ്ടാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇതാരും കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് അദൃശ്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ സാഹിത്യ അന്നത്തെ മലയാള സാഹിത്യ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അത് ലളിതാംബിക ആയാലും സരസ്വതിയമ്മയായാലും അവരുടെ പല കഥകളിലും ഈ പുരുഷൻ്റെ പരമ പരിഷ്കർത്താവായ പരുഷൻ പുരുഷൻ്റെ പരമാധികാരം പുറത്തു വരുന്നതിനെ പറ്റി നല്ല കഥകളുണ്ട് ഇത് അശാസ്യമാണെന്നൊരു ആണോ എന്നൊരു കഥയുണ്ട് ലളിതാംബികയുടെ അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും പരിഷ്കർത്താവായി ചമയുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ശരിക്കും പരമാധികാരി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അതുപോലെയാണ് കെ സരസ്വതി അമ്മയുടെ മധുര പലഹാരം എന്ന കഥ ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും വലിയ പരിഷ്കർത്താവായിട്ടൊരു ലിബറലായ പുരുഷൻ പെട്ടെന്നൊരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരമാധികാരിയായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള വളരെ ഐറോണിക്കായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം ആരും അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അത് അത് പറ്റൊന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മയപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പിതൃ അധികാരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം സ്വത്തുക്കളുടെ മേലെയുള്ള അവകാശവും കുടുംബ സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലുമുള്ള അധികാരമാണ് അപ്പോൾ കുടുംബ സ്വത്തുക്കൾ വീതം വെച്ച് മരുമക്കത്തായ സ്ത്രീകൾക്ക് പലർക്കും സ്വത്തവകാശം കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉടമ ക്രമേണ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയും ഏതാണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പുരുഷന് തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരായ ആണുങ്ങളിലേക്ക് അത് കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തെക്കേ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഉള്ള പ്രതി പ്രതിഭാസമാണ് അതായത് ആന്ധ്രയിലും കർണാടകത്തും തമിഴ്നാട്ടിലും എല്ലാം ഒരേപോലെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഹിന്ദു പിന്നെ കുടുംബങ്ങൾ ഭാഗം വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വത്ത് സ്ത്രീക്ക് കിട്ടും ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പക്ഷെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നാല് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും സെർവേ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ചിലവുകളുടെ തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പറയാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ എന്നൊക്കെ അത് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഞാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ എത്ര സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണം അല്ലെ ഈ കൃഷിഭൂമിയെ ഇതിൻ്റെ മണ്ണിട്ട് നികത്തി വിൽക്കണോ ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നും സ്ത്രീ ഒന്നും സ്ത്രീകളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഏജൻസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണക്കുകളിൽ വരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ കഷ്ടം എന്താ നാലാമതായിട്ട് ഈ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിനും പുനൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുരുഷനും ഈ ഭർത്താവിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്ത ഒരു
വളരെ 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 സ്വാധീനമാണ് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനിപ്പി പിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പഴയ നമ്മുടെ ആദ്യ തലമുറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സ്ത്രീകൾ എത്ര പേരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ പുരോഗമന പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ സെൽഫോൺ അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരിൽ രാത്രി മറ്റാരും അറിയാതെ കിടപ്പറയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന മർദ്ദനവും ആരുന്നൊന്നും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും കേട്ടാൽ അത് അതാണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത് ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ കുടുംബം ശുദ്ധ രക്തവാദങ്ങളിൽ സ്വയമൂന്നിയ സജാതീയ വിവാഹങ്ങളിൽ ഉറപ്പാക്കിയ ജാതി സമുദായങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വയം ഉള്ളിലാണെന്നാണ് സ്വയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മതം മാറിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടുംബസ്വത്തോ കുടുംബ സംരക്ഷണമോ ഉറപ്പിക്കും വിധമുള്ള അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളെ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നായന്മാരും നമ്പൂതിരിമാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടുചേർന്ന് അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു മതം മാറിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗം വേറൊരു സമുദായത്തിലെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുതുകുടുംബ സമുദായ പിതൃമേധാവിത്വ അധികാരം തീർച്ചയായും വരേണ്യ സ്ത്രീക്ക് ഗുണകരമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വരേണ്യ സ്ത്രീ ശരീരങ്ങൾ കുടുംബ സമുദായ പരമാധികാരികൾക്ക് നേരിട്ട് അടിപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അവർക്ക് കുറച്ച് കുറേ ഗുണങ്ങൾ സ്വഭാ ആന്തരിക സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും സ്ത്രീത്വ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള വാദം ഈ പരിഷ്കരണവാദങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഈ ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിനും ആധുനിക ലിബറൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പറ്റിയ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കണമല്ലോ ആ അധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകളാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരേണ്യ സ്ത്രീയെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൃഹിണി പദം ഈ ആധുനിക ഗൃഹിണി പദം സ്വമനസ്സാലെ പൂർണ്ണ മനസ്സാലെ അവർ സ്വയം അവർ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പിതൃദായത്തെയും പിതൃദായത്തെയും സജാതീയ വിവാഹത്തെയും കൂടെ അവർ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ദുലേഖ വായിച്ചു നോക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ നോവലുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം സ്ത്രീകളുടെ പേരുകളാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തലക്കെട്ട് ഇന്ദുലേഖ വസുമതി ശാരദ അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു പോപ്പുലർ നോവൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾ വരെ പല പല പോപ്പുലർ നോവൽസും ഈ സ്ത്രീകളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഈ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥയെ സ്വമനസ്സാല് അത് ഗൃഹിണീപദം മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ സജാതീയ വി സജാതീയ വിവാഹവും പിതൃദായ ക്രമവും സ്വമനസ്സാല് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മാതൃകകളാണ് ഈ നോവലുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് ഇന്ദുലേഖയുടെ ചില പ്രശസ്തമായ മാധവനുമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ദുലേഖ പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖയുടെ മനസ്സിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ട ശേഷം ആഗ്രഹിച്ച ശേഷം പിന്നോട്ട് വലിക്കലല്ല ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല അതായത് നമ്മുടെ ജാതിയിൽ പെട്ട പെട്ട പെടാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നുള്ള ച നമ്മുടെ ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളെ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ അപ്പം ആ ആഗ്രഹം തോന്നാറില്ല സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കൂ എന്നാണ് ഇന്ദുലേഖ പറയുന്നത് വരേണ്യ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക ഇടത്തെയും ശരീരപ്രയോഗ സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം പക്ഷേ അത് ഞാൻ അവരെ കോട്ട് ചെയ്യാണ് യൂറോപ്യൻ വനിതകളെ പോലെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ഉലാത്താനോ പുരുഷന്മാരോട് സാമൂഹികമായി ഇടപെടാനോ നൃത്തം ചെയ്യാനോ വഴിവക്കിലെ കടകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ബി കല്യാണിയമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനൊന്നും അല്ല വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രീഡം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണ് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ശരീരം ഈ സമുദായ വൃത്തങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് പോരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമി സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടത്തിന് ഉള്ളിൽ അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ചുമ പൂന്താനത്തേക്കാണ് പിന്നെ ജപിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ദീക്ഷിത ദീക്ഷിതരുടെ കൃതികളൊക്കെയാണ് പാടുന്നതെന്ന് അത് അമ്പലത്തിലും ഈ
ഈ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അവർ കൈവശം വെച്ച സ്വത്തുക്കളെ കുറെ കൂടെ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ സമമായി വീതിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അപ്പം അത് ഒരു വശത്ത് നടന്നു മറുവശത്ത് ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഒരിക്കലും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത വിധം സജാതീയ വിവാഹ രീതി ശക്തമാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്ത്രീകളെ അതാണ് ഉത്തമ സ്ത്രീത്വം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇന്ദുലേഖ മുതലുള്ള പല പല കഥകളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു അത് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് അടക്കമുള്ളവർ അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ സ്ത്രീകളെ വളരെ മോശമ മോശക്കാരായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഈ സവർണ ജാതികളുടെ അധികാരത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുനർവിതരണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സർക്കാരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടു പെടാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് തലമുറ തലമുറയായി ഇവരുടെ സാമൂഹിക അധികാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് ചില വളരെ ചെറിയ ചില വിഭാഗക്കാർ ഒഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേ കേരളത്തിൽ പിന്നെ മിഷണറിമാരുടെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ധാരാളം കീഴ്ജാതിക്കാർ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നായന്മാർ വഴക്കിട്ട് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ വലിയ വീട്ടിലെ പിള്ളേർ നായന്മാരും ആദ്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ നായരും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയും വലിയ വലിയ ജാതിക്കാർ മുഴുവനും മിഷണറി സ്കൂളുകളിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് പോകുന്നതും ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഈഴവരെയും മറ്റ് ജാതിക്കാരെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ മാറ്റി ഇരുത്തുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മാറുന്നത് അപ്പം അതുപയോഗിച്ച് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും പുറത്തു പോകാതെ രീതിയിൽ വര കെട്ടി പുതിയ സമുദായങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലേക്ക് കുടിയേറിയ ചില ക്രിസ്തീയ സമുദായങ്ങൾ സമുദായക്കാരും മറ്റും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത് കൊടുക്കാനും സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാകേണ്ട അതേസമയം ദലിതരെ ഭൂമി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കൂല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കേരളീയ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ അസമത്വങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ എത്ര വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ലിംഗബന്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉത്തരം ഒട്ടിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് ഉത്തരവുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നേഴ്സുമാരോട് കേരളത്തിൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് നേഴ്സുമാരോട് നമ്മൾ മോശമായി പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി അത് അത് ശരിക്കും ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചില്ല് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തവും ആരാണ് നേഴ്സ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ദിവസവും സമുദായത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഒരു ഇടത്തിലേക്ക് പോയി സമുദായത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ശരീരങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ പോലെ അവരെ പുറം തള്ളാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിരന്തരമായ ശിക്ഷണപരമായ അതായത് ശിക്ഷണം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദണ്ഡനമാവും ആ ദണ്ഡനപരമായ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഈ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ സമുദായങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അതിനെ എതിർക്കാൻ നമ്മളെ ഭരണകൂടം പോയിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ നമ്മൾ വീമ്പ് പറയുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ അന്നേ പറയുന്നതാണ് അത് എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ല പറച്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾ മുതൽ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും പറയുന്നതാണ് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ ഭയങ്കര മുന്നിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടുത്തെ നേഴ്സുമാർ ഇവിടുത്തെ ഈ പാരാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീമ്പിളക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ ഈ കേരളത്തിലെ നേഴ്സന്മാർക്ക് മതിയായ വേതനവും മെച്ചപ്പെട്ട സേവന വ്യവസ്ഥകളും കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭരണകൂടവും തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംതിങ് വി നീഡ് ടു തിങ്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചില്ലിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ സവർണ ശക്തികളും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഒരു അൺറിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയ
ടെ ഒരു വ്യാപനത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ അണുകുടുംബം അപ്പോൾ ഉപഭോഗശീലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്ത്രീധനം കൂടുന്നു ഈ കമ്പാനിയനേറ്റ് മാരേജ് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുള്ള ഒരു വിവാഹം നിലനിൽക്കും എന്നും ക്രമേണ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ തൊണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ എന്താ സംഭവ എൺപതുകളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരേണ്യ സ്ത്രീകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം പേരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നു അതിനു മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സും ടൈപ്പും കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ എൺപതുകളാകുമ്പോഴേക്കും കോളേജുകളിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ കോളേജുകൾ കേരളത്തിലെ പല ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശക്തമായ വ്യക്തിവൽക്കരണം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഈ കേരളം ക്രമേണ ഒരു പ്രവാസ ആശ്രിത സമൂഹമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വ്യക്തിവൽകൃതമായ സ്വത്വങ്ങൾ ശക്തമാകും തോറും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റു പലതും ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം അവർ പലതരത്തിൽ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഈ പുരുഷൻ്റെ പരിഷ്ക പരിഷ് പരിഷ്കർത്താവെന്നുള്ള എന്നുള്ള നിലയെ പലപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാതെയും വരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ പ്രവാസാശ്രിത കുടുംബങ്ങളാവുമ്പോൾ പ്രവാസാശ്രിത കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം കുട്ടികളെ വലുതാക്കുന്ന കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ വലുതായി കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള പിന്തുടർ പിന്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ കുറേ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവാസാശ്രിത നിലയിൽ നമ്മൾ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വിഷയത്വ രൂപീകരണത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ സ്വയത്തിലൂടെ സ്വന്തം മാതൃകകൾ സ്വയം മാതൃകകളായ മാതാപിതാക്കളല്ല നേരെ മറിച്ച് കുട്ടിയുടെ കഴിവുകളെ വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് വരേണ്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കുട്ടികളുടെ മേലെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ അമ്മയല്ല പത്താം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ച പഴയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ അമ്മയല്ല ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ കാര്യാണ് എം എ കാര്യാണ് ആ അമ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തം രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ അഞ്ചര വരെ വ്യായാമം അഞ്ചര മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഏഴ് മുതൽ മണി മുതൽ എട്ട് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂഷൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അഞ്ചര മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ അബാക്കസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴര മുതൽ എട്ടര വരെ ഹോംവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ടി വി ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് അവരെ ഈ ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ അമ്മയ്ക്കാണ് തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്നത് എൺപതുകളിലും എഴുപതുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ മുതലാളിത്തത്തിന് പാകപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശരിയാണ് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം സ്കൂളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പം മനുഷ്യരെ പ്രജകളാക്കി മാറ്റുന്നതും മനുഷ്യരെ മുതലാളിത്തത്തിലെ തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റുന്നതിനൊക്കെ വലിയൊരു ശതമാനം അധ്വാനം സ്കൂളുകൾ അതായത് കുടുംബ ബാഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തൊണ്ണൂറുകൾ ഈ അമ്മ എന്ത് കമ്പിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മളൊക്കെ അതിന് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ മദർ പി ടി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മദർമാർ എം എ എം എ ഒക്കെ പഠിച്ച മദർമാർ ഉള്ളപ്പോഴും മറ്റേതാ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മദർമാരാകുമ്പം മദർ പി ടി പറ്റില്ല ടീച്ചർമാർ തന്നെ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മദർ പി ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഈ പഠിച്ച സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് ടി ആണ് ഈ ഫ്രീ ടൈം എന്ന് എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തത് പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് അമ്മമാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഫ്രീ ടൈം ഉള്ള അമ്മമാരെ കൊണ്ട് ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി വരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാര്യമായിട്ട് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ജനസംഖ്യാ പരിണാമം പൂർത്തിയാകുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഈ കുട്ടി ഈ രണ്ട് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ പണ്ട് അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു രണ്ട്
ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധവും മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപമെടുത്ത ആധുനിക വിവാഹത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് മുഖ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒന്നാമത് അതൊരു സാമ്പത്തിക ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീധന വിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണത് രണ്ടാമത് ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽക്കൈയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പിന്നെ വൈകാരികവും ആശയപരവുമായ സഹജീവിത സാധ്യത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആധുനിക മലയാളി കുടുംബം അങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം സഹജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സഹ സഹജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മൂന്നാമതായി ഭാര്യ വീട്ടുത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് പുറമേ ഭർത്താവിന് സൗന്ദര്യപരമായ ആനന്ദമേകി കുടുംബത്തെ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കണം എന്നും മുപ്പതുകളിൽ വളരെ വ്യാപ അതായത് ഈ പഴയ മാതിരി ഈ നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ താ തട്ടുടുത്തോണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന മഹാവൃത്തികേടാണ് അതൊക്കെ മാറ്റി മുടി തിരികെ വയ്ക്കുന്ന വൃത്തികേടാക്കണം അതൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ ഹെയർ ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ സജാതീയ വിവാഹം വഴി ലഭിക്കുന്ന സ്ത്രീധനം തന്നെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതോടുകൂടി ഇതിനത്ര കാരണം ഇങ്ങനെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ ചാടിപ്പോയി എന്ന് ഒരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് സുന്ദരിയാവാൻ പറ്റില്ല നാട്ടുകാർ നോക്കൂലേ ഏഹ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനത്ര ഈ വനിത പോലെയുള്ള ചില മാസികളിൽ കൂടെയൊക്കെ അല്ലാതെ അത് വനിത പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രചരണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ അതിന് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാധവിക്കുട്ടിയാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് വേറൊരു കാര്യം അത് വേറൊരു ചർച്ചയാണ് ഇനി ഇപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പ്രവേശന സാധ്യത കമ്മിയായി തന്നെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരേണ്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഇന്നുമില്ല സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഭർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പതിവിൽ ഇപ്പം സ്ത്രീ സ്ത്രീധനത്തെ പറ്റിയുള്ള മുറുമുറുപ്പ് വരേണ്യ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊടുക്കൽ ഇത് ശരിക്കൊരു സാമ്പത്തിക എക്സ്ചേഞ്ചായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയും പലപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ ചെങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് പാത്രം ഒന്നും തയ്ക്കാൻ പയ്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഞാൻ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കുടുംബ കോടതിയിലെ ഡിവോഴ്സ് കേസുകൾ അതിലൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പെണ്ണ് അവൾ സ്ത്രീധനം കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വീട്ടിലൊരു സാധനം കുനിഞ്ഞൊരു കുപ്പ വെറുക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ടല്ലേ വന്ന അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു സാമ്പത്തിക എക്സ്ചേഞ്ച് ഞാൻ കൊടുത്താലേ ഐ പേ യു യു മസ്റ്റ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സം സർവീസസ് ഐ പേ യു ഫോർ ഫാമിലി ലൈഫ് യു വൈ ഡു യു എനിക്ക് ഞാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിനാണ് കാശ് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഈ കുടുംബ കോടതിയിലെ ഡിവോഴ്സ് കേസുകളിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു വാദമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സാ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് അടിത്തറയാണ് സഹജീവിതം ഒന്ന് കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് വളർത്തുന്നത് ഒരു സഹജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കടന്നതിന് ശേഷം ഈ പരിഷ്കർത്താവായ ഭർത്താവിൻ്റെ മേലെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വിവര സാങ്കേതിക ഇപ്പം സ്ത്രീകളെ വീടിനെ പുറം ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളും ഒക്കെ വ്യാപകമാവുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ അത് അത് വീട്ടിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന സേവനങ്ങൾ പലതും കാര്യമായി വിപണിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും അവരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പിള്ളേരെ ഇപ്പോൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽഫോണാണ് അമ്മ അച്ഛനമ്മമാരൊന്നും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആകെ ഈ കുടും ഈ സഹജീവിത സാധ്യത ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കൂടെ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തും എന്നുള്ള അതും വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക ആശ്രിതത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെയും തിരിച്ച് വയോജന സേവനങ്ങളും വൃദ്ധ പരിപാലനവും ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അപരിചിതമായത് കൊണ്ടും ഭർത്താക്കന്മാര്യമാരെ സഹിക്കുന്നതുമായി ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള
എത്ര പുരോഗമന പക്ഷത്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സമുദായ മൂല്യം അനുസരിച്ച് കഴിയുന്നവരാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരസമായ വിവാഹ ജീവിതം വീണ്ടത് വെച്ച് കാമുകി കാമുകിയോടൊപ്പം പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കാനാണ് സാധ്യത തിരിച്ചല്ല യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഒരു വൈഫിനോടോ അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല പഴയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയുക അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് വേർപിരിക്കുക മറ്റ് ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ അനിയന്മാരെന്ത് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെന്ത് പറയും അവരൊക്കെ ഈ ആ ഒന്നാന്തര നായന്മാരായിട്ടും നമ്പൂരിമാരായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കളഞ്ഞു വെച്ച് വല്ലതും പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം പിന്നെ എന്നാൽ അതേസമയം എല്ലാ ജാതിമതങ്ങൾക്കും ലിംഗഭേദത്തിനപ്പുറം ചെറുപ്പക്കാർക്കെങ്കിലും ഇടപഴകാൻ സൗകര്യമുള്ള ഇടങ്ങളുടെ ഒരു വളർച്ചയുണ്ട് ദേശാന്തര ഗമനം മൂലം പ്രവാസം മൂലം സമുദായ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറവും സമുദായങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അമേരിക്ക താമസിക്കുന്നവർ പോലും അവരോരുടെ ജാതിക്കാരോടും മതക്കാരോടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇടപഴകുന്നത് അതിനപ്പുറമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്തരം ഈ എന്നാൽ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ് നാഷണൽ എൻറ്റിറ്റി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് വരേണ്യർക്കിടയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് അമേരിക്കയിലായിരിക്കും കുറച്ച് പേര് യു കെയിലായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെതറ ഈ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ സമുദായ ശക്തികൾക്ക് ഇത്രയും പേടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചയല്ല ശരിക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇടങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ജാതി മത ഒരു വശത്തോടെ ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത്തരം ഇടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജാതി മതക്കാരും പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഈ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ പോലെ സമുദായങ്ങൾക്കൊന്നും അവർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറയൊക്കെ പോയിട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല ഒന്നാന്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ഇപ്പം എസ് എൻ ഡി പി ആയാലും കത്തോലിക് ചർച്ച് ആയാലും അവരുടെ സമു സാമൂഹ്യ പിന്നെ സംഘടനകളിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചെറുവായ്പ വലിയ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ചെറുവായ്പ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ് ദേ ആർ നോട്ട് ദേ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഋണ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ അല്ലാതെ അവർ സമുദായവും ഒന്നും അല്ല സാമുദായികവും ഒന്നും അല്ല ഗുരുവിനെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും യേശുവിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അതുപോലെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയൊക്കെ മുമ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവരുടെ പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമുദായ അതിർത്തികളെ പോലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇവർക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഴവ സ്ത്രീ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പൂട്ടിയിടാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ നാരായണ ഗുരു എന്തായാലും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ബാക്കി എല്ലാവരും ചൂട്ടിക്കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സംഘപരിവാറിന് അത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യും ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യവഹാരം സമുദായ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പോലീസിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ പോലീസിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് മൊത്തം ഔട്ട് സോഴ്സി ഔട്ട് സോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാറാണ് അതാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മത ഈ സമുദായ അധികാരികളും പിന്നെ തീവ്ര വലതുപക്ഷവും തമ്മിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു യോജിപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കുടുംബജീവിത പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു വശമാണെങ്കിൽ അവരണ്യ കുടുംബങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരണ്യ കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേർ ഈ പറഞ്ഞ സമുദായം രൂപീകരിച്ച് അണുകുടുംബം രൂപീകരിച്ച് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് സ്വയം ശക്തമാകുന്ന ഈ സവർണ ചരിത്രമല്ല ഉള്ളത് നേരെ തരി തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തിരസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ വരെയെങ്കിലും തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ തൊഴിൽ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് പാടങ്ങളിൽ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തി വീട്ടമ്മമാരാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ അണുകുടുംബ മാതൃക 
ഇപ്പം ഞാറ് നടന്നത് അത്ര ശാരീരിക ആയാസമില്ലാത്ത പണിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റി പെറുക്കുന്നത് ഒക്കെ ആയാസമില്ലാത്ത പണിയാണെന്നും പാറ്റി പെറുക്കാൻ ഒരു മുറം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശകലം പണ്ടൊക്കെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പാക്കറ്റ് അരിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ പാറ്റി പെറുക്കി തന്നെയാണ് അരി വെച്ചിരുന്നത് പാറ്റി പെറുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് അത് ചുമ്മാ ആർക്കും പാറ്റി പെറുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ കൂലി അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സമയം കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ വരുമാനം സെക്കൻഡറി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ വരുമാനം പ്രൈമറി വരുമാനം പുരുഷനാണ് കുടുംബം നോക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷന് ഫാമിലി വേജാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷന് കൂടുതൽ വരുമാനം കൊടുക്കുന്ന പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ആയാസം ശാരീരിക ആയാസം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങി അതായത് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ കായികമായി ശക്തി കുറഞ്ഞവളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ രണ്ടാം വരുമാനം കൊണ്ടുവരുന്നവരും ആന്ന് ആണ് എന്നുള്ള ആ ധാരണ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വേജ് ഫിക്സേഷൻ കമ്മിറ്റികളുടെ ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൺപതുകളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ തകരാനും കൂടി തുടരുന്നതോടെ സ്ത്രീകൾ തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തോടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അസംഘടിത മേഖല തൊഴിലിലേക്ക് അസംഘടിത അനൗപചാരിക മേഖലകളിലേക്ക് പിൻ വിടവാങ്ങുകയോ അവരുടെ മ അവരെ അവർ അവരുടെ ഈ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ഭീകരമായ തൊഴിലവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ ആ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് സ്ഥാ ഇരുത്താൻ നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീധനം കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് അത് എൺപതുകളിലാണ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കുടുംബങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് തൊ തൊണ്ണൂറുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണം കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു ലിബറലൈസേഷന് ശേഷം അപ്പം ഈ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പലവിധ ബെനിഫിറ്റ്സ് താങ്ങി നിർത്തിയ ഈ അണുകുടുംബം തൊഴിലാളി അണുകുടുംബവും മുൻ സവർണ കുടുംബങ്ങൾ അതായത് സ്വത്തുക്കൾ ആർജിച്ച് സ്വയം ശക്തിയായ അണുകുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇനി ഗൾഫിൽ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സവർണ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ജോലിയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ അയക്കുന്ന പണം ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അധികം ബാധിക്കാത്ത അസെറ്റ്സിൽ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബാധിക്കുക കുറച്ച് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ബബിൾ ആയിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് അതായത് സ്വർണം ഒന്ന് സ്വർണം പിന്നെ ഭൂമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഈ കുടുംബങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം കൂലി കൂടുന്നുണ്ട് എഴുപതുകൾ മുതൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ അടക്കം കൂലി കൂടുന്നുണ്ട് ഈ കൂലിയൊക്കെ പണപ്പെരുപ്പം ബാധിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് അത് അപ്പം ഈ പണപ്പെരുപ്പം ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ കൂലി കിട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല മുതല ഈ ഉദ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ തന്നെ മാറി മറിയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നു തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മൾ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കമേഴ്ഷ്യൽ മേഖലയിലേക്ക് കേരളം അവരെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതോടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചെലവും വളരെയധികമാകുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് വർഷത്തിൽ ആ പ്രതിസന്ധി ഒരുമാതിരി മൂത്തു വരുന്ന സമയത്താണ് കുടുംബശ്രീ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ എഴുപതുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ സ്ത്രീകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പല പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിമൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴൊന്നും സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കുടുംബശ്രീ വരുമ്പോഴേക്കും ഓടിക്കയറുകയാണ് ലോൺ ഓടി എല്ലാ സ്ത്രീകളും കുടുംബശ്രീയിൽ ചേരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുടുംബ ഈ താണ ഇടത്തരം ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അവിടെ അകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബശ്രീ കൊണ്ട് കൊടുക്കാവും തീരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയല്ല അവിടെ ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്വകാര്യ ധന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭീകരമായ രീതിയിൽ പലിശ പിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ
ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയവർ അവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ കാര്യത്തിലും സവർണ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതോടെ പല തരത്തിൽ അവർ പിതൃമേധാവിത്വത്തെ എതിർക്കാനും മറികടക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഈ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ താണ എടുത്തരം കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ അമിതമായ അധ്വാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെ താങ്ങി നിൽക്ക് നിർത്തുന്നു കാഴ്ച ഇതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് നമ്മൾ കാര്യമായ സമരങ്ങൾ കാണുന്നത് അസംഘടിത മേഖലയിൽ തന്നെ കടയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സംഘടിക്കുന്നു തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ സംഘടിക്കുന്നു കിട്ടുന്ന സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് അതായത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ദിനംതോറും ഏറി വരുന്ന കടങ്ങളും ജീവിത ചെലവുകളും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സമരങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒക്കെ മലയാള സ്ത്രീകൾ സംഘടിതരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ മൂന്നാർ സമരത്തിലാകട്ടെ കല്യാൺ സിൽക്സിലാകട്ടെ കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിലെ സ്ത്രീകളുടെ സംഘാടനത്തിലാകട്ടെ അങ്ങനെ പല പല സമരങ്ങളിലാകട്ടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം ജനസംഖ്യാ ചുരുക്കം വളരെ രൂക്ഷമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ മാ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാതൃക ഈ പരി നമ്മുടെ പരിചരണ ആവശ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ പോലും പ്രസക്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിചരണ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയും രൂക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ഭാവന സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിർത്തുന്നു നന്ദി